research background of the study. The background of the study discusses the importance of one's research. The researchers in this part may discuss the research problem, the extent or seriousness of that problem, and the necessity why is there a need to do a research to address the problem or to find solution for the problem. Ibig sabihin, sa background of the study ay dinidiscuss ng researcher kung gaano kaimportante o kahalaga ang kanyang gagawin o sinasagawang research o pananaliksik. Dito ay kanyang didiscuss kung ano ba yung research problem, ano yung scenario, ano yung sitwasyon, kung saan nag exist itong research problem na ito. Pangalawa, dito ay tinatalakay din o dinidiscuss ng researcher kung gaano ba ka seryoso, gaano kalawak itong research problem na ito at sino-sino yung mga karaniwang nakakaranas nitong research problem na ito, sino-sino yung mga uh, dumadaan sa ganitong problema. At pangatlo, ay maaari ding i-discuss ng researcher dito bakit kailangan gumawa ng research para matugunan itong ganitong uri ng problema para ma-address, ma-actionan ang ganitong uri ng problema. Guidelines in writing the background of the study. First, presentation of the problem. Explain the research problem clearly as observed and experienced. Ibig sabihin sa unang part na ito, kinakailangan ay may paliwanag maigi ng researcher. Ano ba yung research problem? Papaano niya ito nakita? Papaano niya ito naobserbahan? Ano ang mga kondisyon o sitwasyon na kung saan ito ay naobserbahan ng researcher? Papaano ito nararanasan ng mga nasa ganitong uri ng problema o yung dun sa research problem na ating tinatawag? So, kinakailangan yun ay maipakita, ma-discuss, maipresent ng researcher sa unang part. The second part of the background of the study is to discuss the seriousness, the degree or the extent of the research problem. Ibig sabihin, sa part na ito, kinakailangang ma-discuss ng researcher kung gaano ba kaseryoso yung problema na yun na pinresent niya. Gaano kaseryoso yun? Gaano ito kalaganap? Gaano ito kalawak? Maaari ding isama sa part na ito ay yung katayuan o description ng mga nakakaranas ng ganitong klase ng problema. Sino ba sila? Ano ba sila? So, maaaring ilagay yon sa ganitong bahagi ng background of the study. Third, present the rationale of the study. The researchers should explain why is it necessary to conduct the study about a particular problem. Ibig sabihin, sa part na ito, kinakailangan na ma-explain ng researcher bakit kailangan-kailangan magawa ng research ng pananaleksik ang ganyang research problem, ang ganyang klase ng problema. Ano bang nilalayo na gawin ng researcher? Bakit gusto nilang gawa ng pananaliksik o ng research yung kanilang inilahad na problema? ano gusto nilang mangyari? So, maaaring yun na ilagay din dito. Last but not least, present historical background of the problem. It includes ideas, phrases, or sentences, and findings from other research studies that are relevant to your study. Ibig sabihin, sa huling bahagi na ito ay maaari kayo ngayon kumuha ng mga impormasyon, ng mga findings mula sa ibang research na may katulad na problemang tinalakay ng gaya nung ginagawa nyo research. So, hindi ito kinakailangan mahaba, kinakailangan lang ay brief and concise. Ano ba yung kanilang uh, naging findings nung sa research na ginawa nila na halos katulad din nung sa inyo. So, yun ay maaaring ilagay dito at tiyakin ninyo na mayroong proper citation para doon.